పురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మధురమైనది నా ఏ సుప్రేమ మర పురానిది నా తండ్రి ప్రేమ కృపాస్వరం మనం మా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రవచన టీవీ వీక్షకులందరికీ ప్రభు పేరట వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా వాక్య భాగంలోనికి మనం వెళదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన ప్రియ పరిలోకపు తండ్రి మీ నామంలోకి వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు ఈ యొక్క సమయం అందు నీ మాటలు వినటానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప సమయంలోకే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మీ మాటలు వినుటకు దేవా నువ్వు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశంను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు ఇదిగో తండ్రి నాయన మేము అయితే నీ వాక్యం లోతుల్లోకి మేము వెళుతున్నప్పుడు మా నోట నీ మాటలు ఉంచి మీరే మాట్లాడి మా హృదయాలతో మీరు తేటగా మాట్లాడి మీరే మహిమ పొందమని ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె హలే లూయా మంచిది లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వచ్చినాల వరకు మనం చదువుకుందాం అంతటా వారు ప్రయాణమై పోచుండగా ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించాను మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకునేను ఆమెకు మరియు ఆయన సహోదరి ఉండెను ఈమె ఏసు పాదముల యొద్ధ కూర్చుండి ఆయన బోధ వినిచుండెను మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకున్నట చేత తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రవ్వ నేను ఒంటరిగా పనిచేయటకు నా సహోదరు నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పుమనేను అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గురించి విచారం కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరియు ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను హలే లూయా అంతటి వారు ప్రయాణమై పోచుండగా ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించను మార్త అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకునేను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రయాణమై పోతుండగా బేతనియ అనే ఒక ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబాన్ని మనం చూడగలుగుతామండి బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరి కుటుంబం అంటే మార్త మరియా లాసరు వీరు ముగ్గురు సహోదరి సహోదరులు అనమాట ఈ యొక్క మార్త మరియా లాసరు యొక్క బేతనియ గ్రామంలో నివాసం చేస్తూ ఉండేవారు నివాసం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ యొక్క పట్టణానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ యొక్క మార్గం గుండా ప్రవేశించినప్పుడల్లా 
ఈ యొక్క కుటుంబము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని బస చేటకు వారి యొక్క గృహంలోనికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవారు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇక్కడ మనము ఒక మాట గమనించగలిగినట్లయితే ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినలో మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకొని మార్త అను ఒక స్త్రీ ఎవరిని ఇంట చేర్చుకుందండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇంట చేర్చుకుంది ఈరోజు మీ ఇంటిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్నారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నువ్వు చేర్చుకున్నావా నీ ఇంటిలోనికి ఆయనను ఆహ్వానించావా నీ ఇంటిలోనికి అనేక మందిని నువ్వు ఆహ్వానిస్తావు మా ఇంటికి రండి మా ఇంటికి రండి మా ఇంటికి రండి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించావా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీ ఇంటికి అధిపతిగా ఉన్నారా నీ గృహానికి అధిపతిగా యజమానిగా ఆయన ఉన్నారా నీ కుటుంబానికి సంరక్షకుడిగా ఆయన ఉన్నాడా నీ కుటుంబానికి కాపరిగా ఆయన ఉన్నాడా నీ కుటుంబానికి రక్షకుడిగా ఆయన ఉన్నాడా నీ కుటుంబానికి అధికారిగా ఆయన ఉన్నాడా ఈ యొక్క మార్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తన ఇంట చేర్చుకుందంట ఇంకో మాట మనం చదువుదాం చూడండి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినలో ఆమెకు మరియాని సహోదరి ఉండెను ఈమె ఏసు పాదం లేదో కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండేను హలేలుయ మార్త తన ఇంటిలోనికి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని చేర్చుకుంది అంత మాత్రమే కాదు మరియా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఇంట చేర్చుకోవడమే కాదు తన హృదయంలో చేర్చుకుంది హలేలుయ ఇంట చేర్చుకోవడం మాత్రమే కాదండి మన ఇంటికి అధిపతిగా ఈ గృహమునకు అధిపతి ఏసే అని నీ ఇంటి బయట పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో స్టీల్ అక్షరాలతో వాక్యాన్ని పెట్టుకోవడం కాదు వాక్యాన్ని పెట్టుకున్నంత మాత్రాన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గృహానికి అధిపతిగా ఉండలేడు వాక్యాన్ని పెట్టుకున్నంత మాత్రాన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ కుటుంబానికి సంరక్షకునిగా ఉండలేడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నా గృహానికి ఆయన అధిపతి అని పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఆయన నీ ఇంటికి అధిపతిగా ఉండలేడు కారణం ఆయన నీ హృదయంలో లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మరియు ఏ రీతికి తన హృదయంలో చేర్చుకుందో చేర్చుకున్నటువంటి వారు చేసే పని ఏంటండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని హృదయంలో చేర్చుకున్న వారు చేసే పని ఏంటి అంటే ఈమె యేసు పాదముల యొక్క కూర్చుని ఆయన బోధ వినుచుండేను హలేలుయ బోధ ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు శ్రద్ధగా వింటుంది ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు చాలా శ్రద్ధగా దేవుని యొక్క మాటలు వినటానికి ఇష్టపడుతూ తన హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తూ ఆ యొక్క మాటల వైపు తేరు చూస్తూ ఆ మాటలు ఎందే లక్ష్యం ఉంచుతూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తన యొక్క హృదయంలోనికి చేర్చుకుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు శ్రద్ధగా వింటుంది అమ్మ ఈ రీతిగా ఉండాలి ఆ రోజుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేని గురించి చెప్తున్నారో ఈ రీతిగా ఈ లోకంలో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోమ్మా మరి ఈ మంచి మంచి మాటలు దేవుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఈ యొక్క మార్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన ఇంటిలోనికి చేర్చుకుంది కదండి ఇంటిలోనికి చేర్చుకున్న వెంటనే మనం కూడా ఎవరైనా అతిథులు మన ఇంటికి వస్తే మనం చేసేటువంటి పనులేంటి మనం గబగబ గబగబ వెళ్ళిపోయి వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయి మంచి అంటే మంచి నీళ్ళు టీ ఉంటే టీ కాఫీ అంటే కాఫీ ఏదైతే వెంటనే త్వరితముగా పెట్టేసి వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఏం చేయాలా గొప్ప గొప్ప వారు వస్తే చేసే పనులేనండి ఇవి ఎవరు పడితే వారు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరు పడితే వారికి మర్యాద చేయము ఎవరైనా గొప్ప స్థానంలో ఉన్నవారు ఉన్నత అధికారులు ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించబడినారు ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తే ఈ రీతిగా మనం తొందరపడుతూ ఉంటాం ఈ యొక్క మార్త ఆ రీతిగానే చేసింది అమ్మో ఏసై సాక్షాత్ ఏసై మా ఇంటికి వచ్చేసాడు ఏసైకి నేను పలావ్ వండాలి ఏసైకి నేను గారెలు వండాలి ఏసైకి నేను బూరెలు వండాలి ఏసైకి నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పి వెంటనే వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది మార్తమ్మ కానీ మరియ చేసినటువంటి పని ఏంటండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈరోజు నా కుటుంబంలోనికి వచ్చి ఉన్నారంటే నా ఆత్మ నేను బలపరచడానికి వచ్చారు నా ఆత్మ బలపడటానికి ఆయన చెప్పే మాటలేంటి నా ఆత్మ బలపడటానికి ఆయన చెప్పే వాక్యం ఏంటి ఈరోజు నేను వినాలి అని ఒక గొప్ప ఆశతో ఏ ఈ యొక్క మరియ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ఆదముల యొక్క కూర్చుని బోధ వింటుంది ఇది ఇలా జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మార్త అంట విస్తారమైన పని పెట్టుకున్నట చేత తొందరపడిందంట హలేలుయ తొందరపాటు ఎప్పుడు వస్తుందండి విస్తారంగా పని ఉన్నప్పుడు తొందరపడతాం మనం ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం ఉందంటే మన ఎదుట విస్తారమైన పని ఉందంటే మనకి ఏం కలుగుతుంది తొందరపాటు కలుగుతుంది మన హృదయంలో తొందరపాటు కలగడం వల్ల మనము చేయాలనుకున్నది చేయలేము చేయకూడదు అనుకున్నది చేసేస్తాం ఈ రీతిగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తొందరపాటు పనులు మన జీవితంలో చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రీతిగా మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం ఎన్నోసార్లు ఇటువంటి పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం అయితే ఈ యొక్క మార్త కూడా విస్తారమైన పని పెట్టుకుంట చేత తొందరపడి పరిగెత్తుకుంటూ ప్రభు యొక్కకు వచ్చి చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అయ్యా నేను ఒంటరిగా పని చేయటకు పూనుకున్నాను కదా నా సహోదరి ఏమో నీ యొక్క పాదాలి దగ్గర కూర్చుని నీ బోధ వింటుంది నేను ఒంటరిగా కష్టపడుతున్నాను వంటగదిలో కానీ నాకు సహాయం చేయడానికి నా చెల్లిని పంపించాలని నీకు తెలీదా నేను ఒక్కద
దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నటువంటి మరియకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తున్నటువంటి ఏసైకు మరి ఆటంకంగా ఈ యొక్క మార్త మధ్యలో వచ్చి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న అయ్యా నువ్వు వచ్చావు అన్నటువంటి ఒక ఆనందంతో నేను ఈ రీతిగా నీకు సపర్యలు చేయాలని చెప్పేసి నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను కదా ఎవరు కష్టపడమన్నారు దేవుడేమన్నా నేను మీ ఇంటికి వస్తే నాకు అది చేయండి ఇది చేయండి అలా ఉండండి ఇలా ఉండండి అన్నాడా లేదు నా కుమారుడు నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వన్నాడు మన హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తే దేవుని యొక్క మాటలు వినటానికి మనం ఇష్టపడతాం ఈ యొక్క మరి ఆ రీతిగానే చేసింది తన యొక్క హృదయాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు గారి యొక్క పాదల యొక్క పెట్టేసింది కానీ మార్త ఆ రీతిగా చేయలేదు తన ఇంటనైతే చేర్చుకుంది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన హృదయాన్ని ఏమాత్రం అప్పగించలేదు ఈరోజు నేను చాలా చోట్ల చూశానండి చాలామంది తమ యొక్క గృహాల్లో కృతజ్ఞత కూడికి కావచ్చు ఉపవాస కూడికే కావచ్చు మరి ఏ ఇతర కూడికైనా కావచ్చు అది పుట్టినరోజు కూడికే కావచ్చు పెళ్లి రోజు కూడికే కావచ్చు జ్ఞాపకార్థ కూడికే కావచ్చు ఏ కూడికైనా సరే చాలామంది ప్రార్థన పెట్టించుకుంటారు కానీ ఆ యొక్క ప్రార్థనలో ఆ కుటుంబమే కూర్చోదండి వచ్చినటువంటి విశ్వాసులు పిలవబడినటువంటి దైవ సేవకులు వీరు మాత్రమే ఆ ప్రార్థనలో కనబడుతూ ఉంటారు ఏంటయ్యా ప్రార్థన పెట్టుకున్నటువంటి ఈ కుటుంబస్తులేరి ఈ కుటుంబీకులు ఏరి ఈ గృహస్తులేరి అని కనుక ప్రశ్నిస్తే వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అయ్యా మరి భోజనాల కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం కదయ్యా అక్కడ ఉన్నాము అక్కడ మేము లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో అయ్యా కొంచెం పని అవ్వలేదయ్యా అయ్యా అయినా సరే మేము వాకి వింటున్నావయ్యా ఇటువంటి మాటలు చెప్తూ ఉంటారు అది సరైన పద్ధతి కాదు ఈరోజు దేవుని సన్నిధిని నీ లోనికి ఆహ్వానించావంటే దేవుణ్ణి నీ లోనికి ఆహ్వానించావంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను సాక్షాత్ దేవుణ్ణి నీ ఇంట్లోనికి నువ్వు ఆహ్వానించినట్లయితే నీ హృదయంలో నువ్వు ఆహ్వానించినట్లయితే ఆయన బోధ వినడానికి నువ్వు ఇష్టపడతావు ఆయన బోధ వినడానికి నువ్వు ఇష్టపడట్లేదంటే ఆయన్ని నీ హృదయంలోనికి చేర్చుకోనట్టే కదా ఈ యొక్క మరియ దేవుణ్ణి తన హృదయంలోనికి చేర్చుకుని దేవుని యొక్క మాటలు వింటూ ఉంది కానీ ఒక మార్త అయ్యా నీకు చింత లేదా అని దేవుణ్ణే ప్రశ్నిస్తుంది ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి సమయంలో నాకు సహాయం చేయి అని ఆమెతో నువ్వు చెప్పు ఏమంటుందండి నాకు సహాయం చేయమని నువ్వు చెప్పు అమ్మ ఏం నువ్వు వచ్చిన కానీ నా పాద దగ్గర దగ్గర దగ్గరకు వచ్చింది నేను చెప్పే మాటలు వింటావు మీ అక్క పాప అంత కష్టపడుతుంది వెళ్ళి మీ అక్కకు సహాయం చేయి అని నువ్వు చెప్పు ప్రభ నువ్వు చెప్తే అది వస్తుంది కదా తనకి ఎలాగో రావాలని బుద్ధి లేదు నీకు చెప్పాలని తెలీదా అని మూర్ఖంగా ఒక మార్త దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తుంది వెంటనే దేవుడు అంటాడు మార్త మార్త రెండుసార్లు ఇక్కడ దేవుడు మార్తను పిలుస్తున్నాడు కారణం మార్త పక్కనే ఉంది కదండి మార్త మార్త అని దేవుడు రెండుసార్లు ఎందుకు పిలిచాడు మార్తకి ఏమైనా చెవుడుందా కాదు మనం ఎవరైనా ఒక పని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అది చేయనప్పుడు లేదా మనం చేయొద్దన్న పని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మూర్ఖంగా వారి యొక్క గడుపుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళని తన పేరును బట్టి పిలుస్తాం గట్టిగా పిలుస్తాం ఏయ్ మార్త మార్త నీకే చెప్తున్నావు వినపడట్లేదా వినపడినట్టు ఉంటున్నావా అని చెప్పి మనం వాళ్ళని గద్దిస్తాం దేవుడు కూడా మార్తను ఆ రీతిగానే గద్దిస్తున్నాడు మార్త అక్కడే ఉంది దేవుని సముఖంలోనే ఉంది దేవుని ఎదుటే నిలబడి ఉంది కానీ తన యొక్క ఆత్మ దేవునికి దూరంగా ఉంది హలే లూయ ఏంటండి దేవునికి దూరంగా ఉంది కాబట్టే తనని పిలుస్తున్నాడు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గురించి చింతిస్తున్నావు కానీ విచార పడుతున్నావు కానీ తొందర పడుతున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే హలే లూయ అవసరమైనది ఒక్కటే నువ్వు అనేకమైనటువంటి పనులు పెట్టుకుని తొందరపడుతున్నావు విచారం కలిగి ఉంటున్నావు నిజమే మనం చేసినటువంటి పనిలో దేవుడు లేకపోయినా దేవుని సహాయం లేకపోయినా దేవుని యొక్క తోడు లేకపోయినా దేవుని యొక్క హస్తం లేకపోయినా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం చేస్తున్నా మనకు ముందు మనం చేసే పనులు ఏం కలుగుతుందండి విచారం కలుగుతుంది తొందరపాటు కలుగుతుంది దుఃఖం కలుగుతుంది ఆ పని ఎంత చేసినా ఎంతసేపటికి చేసినా ముగించబడదు హలే లూయ నువ్వు పని పూను కొనము ఇహో అనికి తోడుగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నువ్వు చేసే ప్రతి పనులు నీ ముందు దేవుణ్ణి పెట్టు నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి ప్రతి చోట ముందు దేవుణ్ణి పెట్టు దేవుణ్ణి నీ ముందుగా పెట్టి నువ్వు దేవుని వెనుక నడుచుకుంటూ వెళ్ళు దేవుడు నీకు ఎందుకు సహాయం చేయడు ఈరోజు నా జీవితంలో నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చర్చకు వెళ్తున్నానండి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల సీనియారిటీ నాకు ఉంది నా జీవితంలో నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవునితో గడిపాను కానీ నా జీవితంలో ఏ మేలు పొందుకోలేట్లేదంటే దేవునికి కావాల్సింది నీ సీనియారిటీ కాదు దేవునికి కావాల్సింది నీ యొక్క మరి ఇన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం కాదు దేవునికి కావాల్సింది సిన్సియారిటీ హలే లూయ యథార్థత నమ్మకత్వం దేవుని ఉండేటువంటి గొప్ప ఆస్తిని దేవుడు చూస్తాడు హలే లూయ ఈ యొక్క మరీ ఆ రీతిగానే దేవుని యొక్క వాక్యం వింటుంది 
మార్త తొందరపడుతుంది విచారం కలిగి ఉంది దుఃఖం కలిగి ఉంది బాధ కలిగి ఉంది అయ్యో ఇస్తే పనంతా నేనే చేస్తున్నానే అని ఒక గొప్ప ఆలోచన కలిగి ఉంది కానీ దేవుడు అన్నాడు కదా మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకుని ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు ఎందుకు విచారం కలిగి ఉన్నావు అవసరం అనేది ఒక్కటే కదా ఆతిథ్యం తీసుకోవడానికి నీ ఇంట్లోనికి వచ్చానా నువ్వు పెడుతున్నటువంటి పంచపక్ష పరవాణాల కోసం నీ ఇంటిలోనికి వచ్చానా నా చేస్తున్నటువంటి సపర్యల కోసం నీ ఇంటిలోనికి వచ్చానా కాదు ఈ లోకంలో నేను ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచడానికి నేను నేను నీ ఇంటిలోనికి వచ్చాను నేను బలపరచడానికి నిన్ను ధైర్యపరచడానికి నీ యొక్క దుఃఖాన్ని నీ యొక్క శ్రమను నీ యొక్క ఇరుకుని నీ ఇబ్బందిని తీసివేయడానికి నీ ఇంట్లోనికి వచ్చాను నేను నీకు చేయాలని నేను నీకు ఆశపడి నీ ఇంటానికి వచ్చాను నువ్వు నాకు ఏదో చేస్తాడు ఏమండి దేవుడికి మనం చేసి పెట్టే అంతటి వాళ్ళమా దేవుడే మనల్ని చేశాడండి మనకు కావాల్సిన ప్రతి అవసరత మనకు కావాల్సిన ప్రతి సహాయాన్ని దేవుడు ముందుగానే మనకు చేసించాడు మనం దేవుడికి ఏం చేస్తాం మనం దేవుడికి ఏమి ఇవ్వగలం ఏమిస్తే మనం ఆయన రుణం మనం తీర్చగలం ఏమి ఇచ్చినా మనం ఆయన రుణాన్ని తీర్చలేమండి ఎందుకంటే దేవుడు గొప్ప దేవుడు సర్వ సృష్టిని సృజించాడు నీ కోసం ఈరోజు నీ యొక్క ఉద్యోగాల్లో నీ యొక్క పనుల్లో నీ యొక్క స్కూల్స్లో నీ యొక్క కాలేజీల్లో నీకు అవమానం కలుగుతుందా నీకు నిందలు కలుగుతున్నాయి నువ్వు చేయని తప్పకు నువ్వు బాధ అనుభవిస్తున్నావా ప్రార్థన చే దేవుని సన్నిధానంలో ఏ శైలి నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించు ఎందుకు నీ జీవితంలో మేలు జరగదు ఎందుకు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం కలగదు దేవుణ్ణి నీ హృదయం నీకు ఇంటిలోనికి నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నానండి నేను కూడా విశ్వాసం నేను కూడా క్రైస్తవుడిని నేను కూడా క్రైస్తవురాలి అని చెప్పుకోవడానికేనా నీ భక్తి ఏ రీతిగా ఉంది నీ భక్తి జీవితం ఏ రీతిగా కొనసాగిస్తున్నావు నీ భక్తి జీవితాన్ని ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో నీ యొక్క మంచి మంచి క్రియలతో నీ యొక్క విశ్వాసమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించగలుగుతున్నావా దేవుని యొక్క బోధనను ఇష్టపడుతున్నావా దేవుని సన్నిధిలో దైవజనులు నిలబడి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆశీర్వాదమైనటువంటి మాటలు మేలుకరమైనటువంటి మాటలు దీవెనకరమైనటువంటి మాటలు వచ్చినప్పుడు ప్రవ్వ ఇది నాకే కలగాలి ప్రవ్వ ఇది నాకే కలగాలి ఆమెన్ 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 అంటూ ఉంటావా ఒకవేళ ఏదైనా గద్దింపుతో కూడినటువంటి మాటలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఈ రీతిగా ఉంటున్నావు ఈ రీతిగా ఉండాలి నీ కోపాన్ని విడిచిపెట్టు నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టు అన్నప్పుడు ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని ఈ మాటలు నా గురించే చెప్పారు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా నవ్వు కలిగించేటువంటి ప్రయత్నాలు ఎందుకంటే నవ్వు కలిగించే విషయాలు మన జ్ఞాపకం వస్తాయి ఏంటంటే దేవుడు దైవజన ద్వారా చెప్తున్నటువంటి మాటలను బట్టి ఆశీర్వద కలిగినటువంటి మాటలు మరి లేదంటే దుఃఖాన్ని తీసివేసి నీకు నాట్యంగా చేస్తాను నీ బాధను సంతోషంగా మారుస్తాను అని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆహా దేవుడు ఈరోజు నాతో మాట్లాడాడు ఈరోజు నాతోనే మాట్లాడాడు అని మనమే అంటాము ఇది నాకు గద్దింపుతో కూడినటువంటి మాటలు వస్తే పాస్టర్ గారు నా గురించే మాట్లాడారు ఏంటండి పాస్టర్ గారు నా గురించే మాట్లాడారు గద్దింపుతో కూడినటువంటి మాటలు వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ గారు మాట్లాడారు లేదా పాస్టమ్మ గారు మాట్లాడారు ఆశీర్వాదం కలిగినటువంటి మాటలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు ఈరోజు దేవుడు నీ స్థితిని సరిచేయాలని దేవుడు నేను గద్దిస్తున్నాడు ఆ గద్దింపుకు నువ్వు లోబడదని సవరించుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించినట్లయితే నీ జీవితంలో నువ్వు నూరంతల ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకుంటావు నూరంతల దీవెనను నువ్వు పొందుకుంటావు నాకు కాదులే ఈ వాక్యం ఆమెకే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరిద్దరు ద్వారా నేను విన్న మాట ఏంటంటే ఈరోజు వాక్యం దైవజనులు ఈ రీతిగా చెప్పారు ఆవిడ రాలేదు కానీ లేదా అతను రాలేదు కానీ కరెక్ట్గా సరిపోద్ది అతనికి ఆ వాక్యం ఏంటండి మనం ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరికి సరిపోద్దో కూడా చెప్పే అంత టోళ్ళం మనం అలెలుయ్య ఆ వాళ్ళు రాలేదు కానీ ఆ వాక్యం వాళ్ళకైతే కరెక్ట్గా తగులుద్ది కరెక్ట్గా గుచ్చుకుంటుంది ఏంటి దేవుని వాక్యం అందరినీ గుచ్చడానిక అందరిని నొచ్చుకోవడానికి దే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అపోస్తుల కార్యంలో పేతురు ఆ యొక్క ప్రజలతో పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న దినాన్ని వారందరితో బోధించి మాట్లాడుతున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది వారు అందరూ తమ హృదయంలో నొచ్చుకొని కింద పుట్టినోట్లో పొడవబడి అని ఉంటుంది అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్లో తప్పు కానీ ట్రాన్స్లేట్లో తెలుగు ట్రాన్స్లేట్కి వచ్చేసరికి అక్కడ నొచ్చుకొని అని ఆ యొక్క తప్పుగా పడింది కానీ అక్కడ అర్థం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంద తన యొక్క వాక్యాన్ని నొచ్చుకునేలా చెప్పడు ఆయన నొచ్చుకునేలా చేయడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నొచ్చుకునేటట్టు ఆయన చెప్పడు కానీ ప్రతి ఒక్క మనిషిని ఒప్పింపచేస్తాడు తన యొక్క వాక్యం ద్వారా హలేలుయ్య ఇతరు చెప్పినటువంటి మాటలకు వారందరూ కూడా ఆ యొక్క మాటలను స్వీకరించి ఆ మాటలను ఒప్పుకొని ఆ యొక్క మాటలను స్వీకరించి అయ్యా అయ్యలారా మేము ఏం చేయాలి అని అడిగారు అయ్యో తను వస్తే ఈ యొక్క వాక్యం తన కరెక్ట్గా సరిపోద్ది తను రాలేదే అని అనుకుంటూ ఉంటా ఆ యొక్క వాక్యం నువ్వు వినాలని ఆ రోజు దేవుడు తన సన్నిధానం నిన్ను నెల్లు తీసుకొచ్చాడు ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు వినాలి కాబట్టి నిన్ను తీసుకుని వచ్చి దేవుని మందిరంలో క
అలా నువ్వు అనుకోవాలి అంతేగాని వాక్యం వాళ్ళకైతే సరిపోద్ది వీళ్ళకైతే సరిపోద్ది అలా అనుకోకూడదు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మాట ఆశీర్వాదమే కాని గద్దింపే కాని దీవిర మాటే కాని అది ఏ విధమైనటువంటి వాగ్దాన పూర్తమైనటువంటి మాటే కాని ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వాక్యాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోవాలి మనకు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని అన్వయించుకోవాలి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మనం అన్వయించుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మాటలకు మనం విధేయత చూపినప్పుడు దేవుని యొక్క మాటలకు మనం లోబడినప్పుడు ఆయన మాటలను శ్రద్ధగా విన్నప్పుడు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండ ఇరవై ఎనిమిదవది మొదటి వచ్చినను ఆ యొక్క అధ్యాయం అంతా కూడా ఉంటుంది కదండి నీ దేవుడు అనే హో మాటలు నువ్వు ఆలకించి శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి ఆయన కట్టలను గైకొని నేడలా భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త జనుల కంటే నేను హెచ్చించేదను తలగా ఉంటావు కానీ తొక్కగా ఉండవు అప్పించేవారుగా ఉంటావు కానీ అప్పు చేసేవారుగా ఉండవు ఇలా అనేకమైనటువంటి దీవులు ఉన్నాయి కదా నిర్గమాకాండ పదిహేను ఇరవై ఆరులో కూడా నీ దేవుడు అనే హో మాట నువ్వు శ్రద్ధగా విని ఆలకించి ఆయన ఆజ్ఞలు అన్నిటిని చెప్పు నడుచుకున్నట్లయితే నీకు ఏ ఐగుప్తులు కలిగి చేసిన ఏ రోగం నీకు రాదు ఒకవేళ వచ్చినా నేను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే హలే లోయా దేవుని యొక్క మాటను శ్రద్ధగా వినాలండి దేవుని సన్నిధానికి వస్తాం చక్కగా పాటల్లో అందరితో కలిసి చప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడతాం ఆరాధనలో కళ్ళు మూసుకుని ఆరాధన చేస్తాం వాక్యం సమయానికి వచ్చేసరికి అటు చూస్తాం ఇటు చూస్తాం నిద్రపోతాం ఈ వాక్యం మనది కాదులేండి అప్పుడే రాతలు గుర్తొస్తాయి అప్పుడే ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి పొయ్యి మీద ఉన్నటువంటి కూర గుర్తొస్తుంది అయ్యో ఆ కొయ్యి పొయ్యి మీద ఉన్నటువంటి ఆ కూర కట్టానా లేదా ఆ బీరువాకి తాళం వేసానా లేదా ఇంటికి తలుపు వేసానా లేదా ఇవన్నీ వాక్యంలోనే మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాడు దుష్టుడైనటువంటి అపవాది మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి మన హృదయంలోనికి ఏ సైన్ చేర్చుకుని ఆయన బోధ వినటానికి ఇష్టపడాలి మరి ఆ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుందండి దేవుడు అదే అంటున్నాడు మార్త అవసరమైనది ఒక్కటే మరి ఆ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొని అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు మరి ఆ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పాటు చేసుకుందంట ఉత్తమమైన దానిని ఎన్నుకుందంట ఉత్తమమైన దాన్ని అవి ఏంటిదండి యహోవా ఉత్తముడు అని రుచి చూతి తెలుసుకొనుడి హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఏంటండి యహోవా ఉత్తముడు అని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడి యహోవా ఉత్తముడు అని ఆమె మరి ఆ రుచి చూచింది తెలుసుకొనింది ఆయనే ఉత్తముడు ఆయనే పరిశుద్ధుడు ఆయనే రక్షకుడు ఆయనే సంరక్షకుడు ఆయనే కాపరి ఆయనే నా ఇంటికి ఆయనే కాపరిగా ఉండాలి నా హృదయానికి ఆయనే కాపరిగా ఉండాలి అని ఈ యొక్క మరి ఆ ఉత్తమమైన దానిని ఉత్తముడైనటువంటి ఏ సైను ఏర్పరచుకుంది అంతకా దేవుడు అన్న మాట ఏంటండి అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు హలే లూయా ఈరోజు నువ్వు పొందుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదమే కానీ నువ్వు పొందుకున్నటువంటి మేలే కానీ అది తీసివేయబడుతుందా తీసివేయబడని కారణం ఏంటంటే నీవు ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు ఉత్తముడైనటువంటి ఏ సైను చేర్చుకోలేదు కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి నీ హృదయాన్ని అనుగ్రహించి నీ హృదయాన్ని ఇచ్చి నీ హృదయంలో ఆయన్ని చేర్చుకొని నీ హృదయంలోనికి ఆయన ఆహ్వానించి ఆయన బోధ వినటానికి నువ్వు ఇష్టపడినట్లయితే దేవుడు నిన్ను అంటున్నాడు కదా ఈరోజు మరీ ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని నీకు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మరి యొద్ద నుండి అది ఎప్పటికీ తీసివేయబడదంట ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఈ క్షణమందు నాతో కలిసి నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రవ్వ నా హృదయాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను నా హృదయంలోనికి నువ్వు రండి ప్రవ్వ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను నా హృదయంలోనికి మీరు వచ్చి నా హృదయంలో మీరు నివాసం చేయండి ప్రవ్వ అని నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడమే కాదు దేవుడు ఉత్తమమైన దాన్ని నువ్వు ఏర్పరచుకోవడమే కాదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఆ నీ యొద్ద నుంచి నీకు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నటువంటి ఆశీర్వాదం మేలు స్వస్థత రక్షణ అది ఎన్నటికీ నీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు హలే లూయా హలే లూయా మంచిది ఈ యొక్క సమయంలో వినబడినటువంటి ప్రతి మాటను బట్టి ఈ యొక్క సమయం అందు నువ్వు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ఈ క్షణము నుంచి నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చి దేవుని యొక్క మాటలు నీ హృదయంలో చేర్చుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మాటలు నీ హృదయంలో భద్రపరుచుకున్నప్పుడు నీ దేహానికి స్వస్థత కలుగుతుంది నీ ఎముకలకు స్వస్థత కలుగుతుంది నీ యొక్క ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో కష్టాలు నష్టాలు నువ్వు విడుదల పొందుకోగలుగుతావు నువ్వు కలిగినటువంటి దుఃఖానికి ప్రతిగ నాట్యాన్ని ఆనంద తైలాన్ని దేవుడిని కివ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క సమయం అందు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి నీవు నీ యొక్క హృదయంలోనికి దేవుని ఆహ్వానించి నీ హృదయంతో నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆ రీతిగా ఉండాలని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని దాస్త్రాలిగా మిమ్మల్ని అందరినీ మనం చేస్తున్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనం అందరి వెండి క్రీడలో దీవించినగాక ఆమెను కలు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన ప్రియపరలోకపు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు 
ఇదిగో ఈ యొక్క సమయం అందు ప్రభువా నీ సన్నిధిలో కొద్ది నిమిషాలు వాక్యం వినటానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి సమయం మునకాయ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా ఇదిగో నా తండ్రి మార్త నిన్ను తన ఇంటిలోనికి చేర్చుకుంది కానీ మరియు నిన్ను తన హృదయంలోనికి చేర్చుకున్నది కాబట్టే నీ బోధ వినటానికి ఇష్టపడింది ప్రభువా నీ వాక్యాన్ని వినడానికి ఇష్టపడింది కావున మేము కూడా మా హృదయంలోనికి నేను ఆహ్వానించి నీ మాటలు వినటకు వేగిరి పడేవారుగా నీ మాటలు వినటకు మేము ఇష్టపడేవారుగా నీ యొక్క బోధలకు మేము చెవియొగ్గేవారుగా నీ యొక్క సన్నిధిలో కూర్చుండి ఉండేవారుగా మమ్మల్ని దీవించమని ఉత్తమమైన దానిని మేము కూడా ఏర్పరచుకునేదానికి మాకు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు మీరు అద్భుతాలు జరిగించండి అయ్యా ఎవరైతే అనారోగ్యంతో నీ మాటలు వింటున్నారో ఈ క్షణ ముందు ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్నారో వారికి ఈ క్షణ ముందు ఏసు నమ్మలో వారికి స్వస్థత దయచేయండి ఎవరైతే ఆర్థిక పరిస్థితులతో ఎవరైతే అప్పుల బాధలతో బాధపడుతూ ఇదిగో ప్రభు ఈ యొక్క ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్నారో వారందరికీ వాటన్నిటి నుండి ఆర్థిక అవసరతల నుండి మీ మహిమాశ్వర్యంలో వారి యొక్క ప్రతి అవసరత తీర్చండి ఎవరైతే ప్రభు అనారోగ్య సమస్యలను బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారో వారందరికీ శీఘ్రముగా స్వస్థత కలిగించండి ఎవరైతే ప్రభు ఇదిగో వివాహం కాక బాధపడుతున్నారో వారికి వివాహాలు సిద్ధ పరచండి ఎవరైతే గర్భఫలం లేక బాధపడుతున్నారో వారికి ఏసు నామంలో వారి గర్భఫలంలో తెరిచి అయ్యా తండ్రి ప్రభు మరుసటి ఏటు ప్రభు ఇదే సంవత్సరానికి వారికి కడుపులో తండ్రి నాయన ఇదిగో వారి చేతుల్లో వారి కౌగిటిలో ఒక బిడ్డను ఉంచమని అడుగుతున్నాను దేవా వారి యొక్క ప్రతి అవసరత వేసే మీరే తీర్చి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రభు మీరే సహాయం చేసి మహిమా ఘనత ప్రభావాన్ని పొందుకున్నామని అయ్యా మీ చిత్తం అయితే మీ రాకడ ఆలస్యమైతే మరొక తరణం మీ రీతిగా మేము కలుసుకుని నేను నీ మాటలు వినేంత వరకు మమ్మల్ని యొక్క అమూల్యమైన రెక్కలచోటను భద్రపరచుకున్నమని నజరడని యేసుక్రీసు పరిశుద్ధమైన నామములు అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ హలేలు మంచిది ఇప్పటి వరకు దేవుని యొక్క వాక్యం విని ఉన్నారు కదండి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయాలని మేము ఆశపడుతున్నాము మీరు ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుకున్నట్లయితే దైవజనులు అయినటువంటి పాస్టర్ అరవింద్ పాల్ గారితో మీరు ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆశపడినట్లయితే క్రోలింగ్లో కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాతో చెప్పి మాతో ప్రార్థన చేయించుకోవాలని మేము ఆశపడుతున్నాం మా యొక్క ప్రార్థన సమయంలో మరి ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి ఒంటి గంటన్నర వరకు ఆదివారం ఆరాధన జరుగుతుంది శనివారం సాయంత్రం సిద్ధపాటు ఆరాధన సమయం సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగుతుంది ఉపవాస ఆరాధన కూడిక ప్రతి శుక్రవారం మరి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుండి మరి రెండు గంటల వరకు ఆ యొక్క ప్రార్థన జరిగితే కనుక ఏ సంఘానికి వెళ్లకుండా ఇంటి వద్దే ఉంటున్నట్లు పడితే మిమ్మల్ని మా సంఘానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం మీరందరూ వచ్చి మా సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆరాధనలో పాల్గొని మీరందరూ దైవ దేవులు పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం అంతేకాకుండా మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయాలని కూడా మేము ఆశపడుతున్నాం కాబట్టి మా యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇంకా బలపరచాలనుకుంటే దానికి కూడా మీరు ప్రార్థన ద్వారా సహకరించండి ఈ యొక్క మాటలు దేవుడు మనలందరినీ దీవించిన గాడ్ బ్లెస్ యూ హలే లూయా Oh, oh, oh.